हेलो फ्रेंड्स माय नेम इज़ राजन कुमार एंड यू आर वाचिंग राजन एकेडमी ऑफ एजुकेशन आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि टूर्नामेंट के ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से हैं देखिए ये जो चैप्टर वन है ठीक है और इसमें जो टॉपिक है मतलब ये जो चैप्टर वन है प्लानिंग इन स्पोर्ट्स क्लास ट्वेल्थ फिजिकल एजुकेशन ठीक है तो इसमें जो टॉपिक है ऑब्जेक्टिवस ऑफ टूर्नामेंट इसको हम कवर करेंगे और फिर टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट और फिर हम इंट्रा और एक्स्ट्रा म्यूरल एक्टिविटीज़ के बारे में यानी कि इंट्रा म्यूरल और एक्स्ट्रा म्यूरल टूर्नामेंट के बारे में बात करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं इससे पहले मैं दो वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ इस चैप्टर की आप डिस्क्रिप्शन में लिंक से या आ, कार्ड वाले बटन में देख सकते हैं ठीक है तो चलिए देखते हैं तो इससे पहले मैं दो वीडियोज और अपलोड कर चुका हूँ इस ही चैप्टर की तो आप चाहें तो उनको भी देख सकते हैं ज़रूर देखिए क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं कंप्लीट ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टूर्नामेंट यानी कि जो टूर्नामेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि क्यों ऑर्गेनाइज किए जाते हैं कोई भी टूर्नामेंट स्पोर्ट्स के जो हैं वो ऑर्गेनाइज क्यों किए जाते हैं देखिए सबसे पहले जो चीज़ आती है वो ये है कि टू फाइंड आउट द बेस्ट टीम प्लेयर यानी कि पहले तो ये पता करना होता है कि कौन सी टीम बेस्ट है इससे हमें पता चल जाता है टूर्नामेंट से हमें ये पता चलता है कि कौन सी टीम बेस्ट टीम है या कौन सा प्लेयर बेस्ट प्लेयर है ठीक है दूसरी चीज़ आती है कि टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म टू स्पोर्ट्स पर्सन टू शो केस देयर टैलेंट यानी कि जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं उनको एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है जिससे वो अपना टैलेंट शो कर सकते हैं अपने टैलेंट दिखा सकते हैं ठीक है दूसरा आ तीसरा आ जाता है टू डिवेलप सोशल आस्पेक्ट ऑफ स्टूडेंट्स एंड प्लेयर्स देखिए सोशली डेवलपमेंट होता है सोशल जब हम सोसाइटी में रहते हैं बातचीत करते हैं तो इससे क्या है स्टूडेंट्स और प्लेयर्स जो होते हैं ठीक है तो सोशली सोशल एस्पेक्ट जो है उनका वो बेहतर बनता है उसके बाद टू नर्चर द फीलिंग्स ऑफ फ्रेंडशिप एंड फ्रेटर्निटी फ्रेंडशिप और फ्रेटर्निटी की फीलिंग को नर्चर करना यानी कि ज़्यादा बढ़ावा देना भाईचारे को और दोस्ती को ठीक है तो इससे भाईचारे की भावना पैदा होती है और आ जाता है हमारा टू डिवेलप इंटीग्रेशन यानी कि एकता की भावना तो इसमें इंटीग्रेशन की सब में यूनिटी हो ये सब और जब हम टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते हैं जब टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज होता है तो उसमें ये सारी चीज़ें आती हैं अब बात कर लेते हैं कि कितने टाइप्स के टूर्नामेंट होते हैं ठीक है तो इसमें देखिए दो तरीके के टूर्नामेंट होते हैं नॉर्मली ठीक है और टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट इसमें देख लेते हैं एक तो होता है नॉकआउट टूर्नामेंट ठीक है एक होता है क्या नॉकआउट टूर्नामेंट एक होता है लीग और राउंड रॉबिन टूर्नामेंट ठीक नॉकआउट टूर्नामेंट को हम एलिमिनेशन टूर्नामेंट भी कहते हैं क्या कहते हैं एलिमिनेशन टूर्नामेंट तो देखिए ये जो नॉकआउट टूर्नामेंट है पहले इसके बारे में बात करते हैं नॉकआउट टूर्नामेंट में क्या होता है कि इसमें लार्ज नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स होते हैं बहुत सारे लोग पार्टिसिपेंट्स करते हैं मतलब पार्टिसिपेट करते हैं ठीक है तो इसमें जो कॉन्टेस्ट जो कंटेस्टेंट्स होते रहते हैं वो जो है वो एलिमिनेट करते एलिमिनेट किए जाते हैं ठीक है वो तब तक एलिमिनेट होते रहेंगे जब तक फाइनल विनर नहीं मिल जाता ठीक है जब तक फाइनल विनर जब फाइनल विनर मिल जाता है तो मतलब वही फाइनल विनर होता है तो इसमें क्या होता है जब लार्ज नंबर ऑफ कंटेस्टेंट्स होते हैं तो एलिमिनेशन ज़्यादा होता है तो इस तरीके के टूर्नामेंट को नॉकआउट टूर्नामेंट कहते हैं ठीक है क्योंकि इसमें एलिमिनेट करते रहते हैं नॉकआउट होते रहते हैं इसमें तो ये चीज़ अब आ जाते हैं लीग टूर्नामेंट में लीग टूर्नामेंट क्या होता है इसको राउंड रॉबिन टूर्नामेंट भी कहते हैं या बर्जर टूर्नामेंट भी कहते हैं तो ये बेस्ट टूर्नामेंट कंसीडर किया जाता है ये सबसे बेस्ट टूर्नामेंट कंसीडर किया जाता है कि ये अच्छा टूर्नामेंट सबसे बेस्ट टूर्नामेंट कहा जाता है ईच प्लेयर टीम प्लेज अगेंस्ट एवरी प्लेयर और टीम एटलीस्ट वंस यानी कि इसमें क्या होता है कि हर टीम दूसरी टीम के अगेंस्ट uh, में एक बार इसमें जरूर खेलती है तो ये होता है लीग टूर्नामेंट ठीक है अब बात कर लेते हैं कि इंट्रा म्यूरल और एक्स्ट्रा म्यूरल टूर्नामेंट क्या होते हैं देखिए इंट्रा म्यूरल एंड एक्स्ट्रा म्यूरल टूर्नामेंट इसमें क्या होता है कि पहले इंट्रा म्यूरल की बात करते हैं इंट्रा म्यूरल एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं ऐसे स्पोर्ट्स इवेंट जो ऑर्गेनाइज करे जाते हैं इंस्टीट्यूशन या स्कूल की लिमिट्स के अंदर ठीक है वो अपने आपस में ही जैसे हाउसेस होते हैं स्कूल्स में तो और ठीक है क्लासेस के बीच में भी आ, इसमें कंडक्ट किए जा सकते हैं टूर्नामेंट तो कोई दूसरा स्कूल इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है और दूसरे स्कूल से कंपटीशन इसमें नहीं होता है तो ऐसी एक्टिविटीज़ या ऐसे हम टूर्नामेंट को इंट्रामूरल एक्टिविटीज़ या इंट्रामूरल टूर्नामेंट कहते हैं उसके बाद आ जाता है एक्स्ट्रा म्यूरल एक्टिविटीज़ या टूर्नामेंट जो भी तो एक्स्ट्रा म्यूरल एक्टिविटीज़ क्या होती हैं जिनमें 
ये स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती हैं जो आउटसाइड द स्कूल होती हैं ठीक है यानी कि इसमें दूसरे स्कूल्स भी इन्वॉल्व होते हैं और या दूसरे स्कूल्स कॉलेजेस इंस्टीट्यूशन जो भी हैं ठीक और ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है इसमें क्या होता है कि दूसरे स्कूल भी पार्टिसिपेट करते हैं और आपस में कंपटीशन होता है तो ये होते हैं एक्स्ट्रा म्यूरल एक्टिविटीज इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा और जो टॉपिक्स हैं इसी चैप्टर के ठीक है उनके बारे में तो हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए शेयर कीजिए कॉमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी करिए चैनल को और शेयर ज़रूर करें थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो कम्प्लीटली थैंक यू